আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকে আমি নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারা নিয়ে আলোচনা করব এখানে বলা আছে তোমরা ইতিপূর্বে অনুক্রম সম্পর্কে জেনেছো আর অনুক্রমের পদগুলো পরপর যোগ করে লিখলে ধারা বা সিরিজ পাওয়া যায় এখন আমরা অনুক্রম যেগুলো শিখেছি ইতিপূর্বে যেমন থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এটা একটা অনুক্রম এখন এই অনুক্রমটাকে যদি আমি ধারায় রূপান্তর করতে চাই তাকে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে এই কমার পরিবর্তে যোগ চিহ্ন দিতে হবে তাহলে আমি কি করব থ্রি যোগ ফাইভ যোগ সেভেন যোগ নাইন তাহলে এটি হলো আমার কি ধারা তো এখন দেখো ধারার কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে উদাহরণ এক ধ্রুব সংখ্যার ধারা এখন ধ্রুব সংখ্যা বলতে একই সংখ্যা যখন বারবার আসবে অর্থাৎ একটি ধারায় যদি একই সংখ্যা বারবার আসে তাহলে তাকে আমরা বলবো ধ্রুব সংখ্যার ধারা দেখো প্রত্যেকটি পদের মান তিন তাহলে একই সংখ্যা বারবার আসছে আবার এখানে দেখো স্বাভাবিক সংখ্যার ধারা এটা উদাহরণ দুই হবে স্বাভাবিক সংখ্যার ধারা কি আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে বুঝি শূন্য এবং ঋণাত্মক সংখ্যা ছাড়া সক শূন্য ও ঋণাত্মক সংখ্যা ছাড়া সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যার ধারা হচ্ছে এক দুই তিন চার এরকম চলতেই থাকবে এখন ধারা হচ্ছে দুই প্রকার দেখো এখানে দেয়া আছে তো এখান থেকে শেষ করে নিই ধারা হচ্ছে দুই প্রকার একটি হচ্ছে সসীম ধারা আর একটি হচ্ছে অসীম ধারা তো সসীম ধারা কাকে বলে একটু দেখে নেই যে ধারার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট হলে তাকে সসীম ধারা বলে তো আমরা সসীম ধারা বলতে বুঝবো যে যে ধারার শেষ পদ নির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে তাকে আমরা কি বলবো সসীম ধারা যেমন আমরা যদি দেখি যে এইখানে দেখো যে এই যে একটা ধারা আছে এই ধারার শেষ পদ কত একষট্টি এটা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে এই জন্য এটি সসীম ধারা আর পর পদ পদ সংখ্যা অনির্দিষ্ট থাকলে অর্থাৎ যদি শেষ পদটা অনির্দিষ্ট থাকে আমরা জানি শেষ পদ এখানে কত আছে আমরা জানি না দেখো এখানে ডট ডট চিহ্ন দেয়া আছে যেহেতু শেষ পদটা অনির্দিষ্ট এই জন্য এটাকে কি বলবো অসীম ধারা এখন ধারার সাধারণ আকার এখন ধারা কিভাবে লিখতে হয় এটা আমরা দেখব কোনো অনুক্রমের প্রথম পদ এ ওয়ান দ্বিতীয় পদ এ টু এবং তৃতীয় পদ এ থ্রি এবং এন তম পদ এ এন হলে অনুক্রমটি লিখতে পারি তাহলে অনুক্রমটা আমরা কি করব প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এভাবে অনুক্রম লিখতে হয় তাহলে প্রথম পদ এ ওয়ান কমা তারপর এ টু এ থ্রি ডট ডট এ এন এ এনটা কি বলা হচ্ছে এখানে যে এন তম পদ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অনুক্রম লিখলাম এখন এই অনুক্রমটাকে যদি আমি ধারাই লিখতে চাই তাহলে যেখানে যেখানে কমা আছে সেখানে সেখানে আমাকে প্লাস চিহ্ন দিতে হবে তাহলে প্রথমে আছে এ ওয়ান প্লাস তারপরে আছে এ টু তারপরে প্লাস তারপর কি আছে এ থ্রি তারপরে প্লাস দিয়ে ডট ডট চিহ্ন দিয়ে আসবে কি এ এন প্লাস এ এন তারপর আবার প্লাস দিয়ে শুরু করতে হবে তো এটাই হচ্ছে ধারার সাধারণ আকার বা যেভাবে আমরা ধারা লিখব ওকে তো এখন আমরা এই একক কাজটা দেখব এখানে বলা আছে দুইটি সসীম ও দুইটি অসীম ধারার উদাহরণ দাও তো ইতিপূর্বে আমরা সসীম ও অসীম ধারা কাকে বলে সেটা জেনেছি এখন আমরা দুইটা উদাহরণ দেখব তো দেখো আমরা প্রথমে দেখব দুইটা সসীম ধারার উদাহরণ সসীম ধারা মানে শেষ পথ আমাদের কি থাকবে নির্দিষ্ট করে থাকবে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ডট ডট সত্তর এখানকার শেষ পথ কি নির্দিষ্ট বা সত্তরটা পদ আছে এখানে আবার আরেকটা উদাহরণ দুই চার ছয় আট প্লাস ডট ডট চিহ্ন প্লাস ষাট এখানে শেষ পথ কত ষাট তাহলে এই দুইটি হচ্ছে কি সসীম ধারার উদাহরণ দুইটি অসীম ধারার উদাহরণ কি এক তিন পাঁচ সাত নয় প্লাস ডট ডট মানে এইখানে আমাদের শেষ পথ নির্দিষ্ট করে বলা নেই এই জন্য এটি অসীম ধারা আবার নিচেরটাও সেমভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ প্লাস চিহ্ন ডট 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 মানে এইখানেও আমাদের শেষ পথ নির্দিষ্ট করে বলা নেই তাহলে আমরা দুইটি সসীম ও দুইটি অসীম ধারার উদাহরণ দেখলাম এখন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা আমরা অনুক্রমের ক্ষেত্রে দুইটি অনুক্রম পড়েছিলাম একটি হচ্ছে সমান্তর আর একটি হচ্ছে গুণোত্তর সেমভাবে ধারার ক্ষেত্রেও দুইটি ধারা থাকবে একটি হচ্ছে সমার্থর ধারা আর একটা হচ্ছে গুণোত্তর তো এখানে দেখো বলা আছে যে অনুক্রমের মতো ধারার ক্ষেত্রেও পরপর দুইটি পদের মধ্যে সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে তাহলে কিসের ওপর পরপর দুইটি পদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে দুই ধরনের ধারা পাওয়া যায় তাহলে এক নম্বর ধারাটা আমরা যদি দেখি এক যোগ তিন যোগ পাঁচ যোগ সাত যোগ তারপর ডট ডট চলতে আসে তাই না এখন আমরা পরপর দুইটি পদের মধ্যে পার্থক্য করব তাহলে আমরা যদি 
एक आ तीन मध्य पार्थक्य करी तो कत है दुई तीन और पाँच मध्य पार्थक्य कर ले आर पाँच और सतर मध्य पार्थक्य कर ले क्षेत्र कत हे दुई ता जख पार्थक्य समान हे साधारण अंतर समान हे तक से बोलब समान धारा और दुई नम्बर देखी जे हमें ये दुई और चारे जो वियोग करी वियोग फल कत आई आर चार और आर वियोग फल आसे चार ताहले पार्थक्य समान हाँ एक् करते भाग करते हमें कि करब चार भाग दई हमें भाग फल कत आई आर एक देखो और एक कत आठ भाग चार ताल भाग कर ले कत आई ताल भाग फल कि अनुपात समान होने दुई हेखने दुई आर षोलो आठ भाग कर लेखने दुई ता प्रथम क्षेत्र में समान अनुपात छो समान धारा छो पर क्षेत्र में जेहेतु साधारण अंतर समान यह कि बोलब साधारण अनुपात समान ये बोलो गुणोत्तर तो धारा एन ये देखो बला आज दुईटी धारा प्रथम परपर दुईटी परपर दुईटी पदर पार्थक्य समान आर द्वित पर दुईटी पदर अनुपात समान तई अनुक्रम मत धारागुलर मध्य दुईटी गुरुतवपूर्ण धारा हलो समान धारा और गुणोत्तर धारा एक् समान धारा बेपारे एक डिटेल्स आलोचना करी एखे बला आज जे धार पदगुलो समान अनुक्रम मे चले समान धारा बोले एखे कि मे चले समान अनुक्रम मे चले तुम्हारा जेने समान अनुक्रम परपर दुईटी पदे पार्थक्य समान तेल परपर दुईटी पार्थक्य बोलते कि बुझाए तो एखे जो देखो ये एक पद ये एक पद तेल ये दुईटा पद तेल परपर दुईटा पदर पार्थक्य मान कि ए प्लस डी पदे पार्थक्य और एक दुईटा पद ये तीन नाम दुईटा पदे पार्थक्य समान अर्थात युटा पदर पार्थक्य जो एक्स है युटा पदर पार्थक्य एक्स है आर युटा पदे पार्थक्य क्यों एक्स है तेल कि बुझल समान अनुक्रम क्षेत्र परपर दुटी पार्थक्य समान है समान धारा क्षेत्र ठीक तई क्यों समान धारा प्रथम पद ए साधारण डी हम धाराटी है तो देखो ये धाराटी क्यों हलो जदि तुम्हारा एक देखा जो प्रथम पद ए तर मैं ए लिखते ही और द्वित पद कि एखे साधारण जो डि डी है तेल क्या प्रथम पदर सी डी जो कर द्वित पद पाता एट द्वित पद पेल तृत्य पद कि द्वित पदर सी साधारण डी जो करते हैं तेल द्वित पद क्यी ए प्लस डी तरह क्यों जो करते डी जो करते ओके तरपे एर परवर्ती अर्थात चतुर्थ पद क्यों तृत्य पदर सी आज साधारण डी जो करते ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी ए रकम कर कि चलते ही थको तईना तो जो क्योंकुलेशन कर तरपे आसे ए प्लस डी एट ठीक आ तर प्लस एखे ए दुईटा डी जो कर टू डी ता ए प्लस टू डी तरपे एखे तीनटा डी आ्री डी ए प्लस थ्री डी तेरा कि देखल धाराटा पेलम समान धारा यही भाव चले आसतम पद क्षेत्र तो ये देखो एन तम पद तो अनेक इम्पर्टेंट ए प्लस मैं ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तेल एन माइनस वन क्यों पेल तो तुम्हारा एखे देखो जेको एक धारा जो धाराटा लक्ष्य करी तेल ये धारा मान कत तो ए प्लस टू डी ना तो पदर मान कत तो ए प्लस टू डी बाईने देखते पा जो ए प्लस टू डी तईना एन एट कतम पद एक दुई तीन तीन तम पदर मान कत तीन तम तीन मैं एन एर मान जख एन समान जख तीन तक एर मान कत ए प्लस टू डी तेल कि बुझल बुझल जो पदर थे मैं जे जतम पद हमें निब तर माना तर डी एर सामने सहकटा एन एर थे एक कम होदी चारतम पद देखी चारतम पद मैं एन एर मान जो चार तक डी एर सहक कत तीन तो यह कि जो आप एन तम पद निर्णय करब तक एन एर मान कि डी एर सहकटा एन एर थे एक कम तो ये हे मूलत सूत्र जेखने धाराटी एन तम पद सूत्र हे ए एन समान ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एन देखो ये हे एक क्ष एक क्षगल समाधान करब तो प्रथम बला आज क नम्बर नीचे समान धारा साधारण पद व एन तम पद निर्णय करो तो साधारण पद व एन तम पद निर्णय करते हैं तो यह अंकगल एक समाधान करी तो देखो 
ये प्रथम जो अंकटी छो से अंकटी छो छयर बीस तईना एन ये कि समान धारा बोले दिए से जार कारण के चेक करते हैं यार समान धारा ना गुणोत् धारा तो करब एक नम्बर समाधान कर प्रथम कि करते हैं प्रथम पद एर मान बेर करते हैं प्रथम पद ए समान सिक्स तर साधारण अंतर क्यों करब तेर छयोग करब तेर छयोग कर कत आज सत तर मान छय डर मान सत पेल एन तो पदे सूत्र कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डि एर मान सिक्स एन एर मान हमें जी ना जेहतु हाँ एन तम पदे मान ही बेर करते हैं यह एन के एन ही रखब माइनस वन और डर मान सेभेन एखे प्लस सिक्स थकल यत द्वारा एन के गुण करते हैं माइनस वन के गुण करते हैं गुण कर ले प्लस सेभेन एन माइनस सेभेन तपर येभेन एन प्रथम आसल ये प्लस सिक्स थ माइनस सेभेन बद दी कि सेभेन एन माइनस वन एन दुई नम्बर अंकटी देखो जो टू माइनस फाइव माइनस टुएल्व माइनस तर डट डट तेल ये कि करते हैं एक ही साधारण पद एन तम पद निर्णय करते हैं तो ये ए अंक प्रथम पद हमें हे टू देखो प्रथम पद टू और साधारण अंतर कि माइनस फाइव माइनस टू और साधारण अंतर है माइनस फाइव माइनस टू अर्थात माइनस सेभेन एन तम पद सूत्र हे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डि ताने ए समान कि टू प्लस एन एर मान हमें जानी ना बेर करब तो एन माइनस वन और डर परिवर्ते कि लिखब माइनस सेभेन माइनस सेभेन द्वारा एन के गुण कर ले माइनस सेभेन एन और माइनस माइनस प्लस हो जाए वन और सेभेन गुण कर ले प्लस सेभेन प्लस टू और सेभेन जो कर ले नाइन है और माइनस सेभेन एन ये हमारे साधारण एन तम पद ओके ख नम्बर अंकटी समाधान करब तो ख नम्बर एक नम्बर अंक आठ माइनस आठ तर दे कत माइनस चौबीस तरह कि आने प्लस आठ प्लस आठ माइनस आठ माइनस चौबीस माइनस तर गैप अर्थात ये गैपर मानगुल बेर करते हैं तैना तो एखंड एखान साधारण अंतर जेटा से साधारण अंतर क्या भाव बेर करब जो माइनस आठ थे आठ वियोग कर माइनस आठ वियोग आठ तेल माइनस षोलो तो आप जानी जेको पदर साथे साधारण अंतर जो कर ले पर पद पाव जाए ये कि आगे जानी जो जेको पदर साथी साधारण अंतर जो करी तेल पर पदा पाता ये इतिम्य तीनटा दे माइनस आठ माइना प्लस आठ माइनस आठ माइनस चौबीस तेल माइनस चौबीस माइनस षोलो जो जो करी तो हमें माइनस चौबीस और हे माइनस षोलो तेल कत है माइनस चल्लिस तेलने माइनस चल्लिस पेल माइनस चल्लिस माइनस षोलो जो कर ले माइनस छाप्पन्न माइनस छाप्पन्न साथ माइनस बहत्तर माइनस छाप्पन्न साथ माइनस षोलो जो कर ले माइनस बहत्तर एन दुई नम्बर अंकटी देखो ये बला आज है जो प्रथम ही गैप दे माइनस थ्री प्लस टू प्लस गैप गैप और सर्वशेष पद कत प्लस टो सेभनटीन एन साधारण प्रथम क्यों करते गैपगुल पूरण करते गले प्रथम साधारण अंतर आगे बेर कर तो साधारण अंतर डि समान कि दुईटा पदर मध्य साधारण अंतर निर्णय करब तो हमें प्लस टू माइनस माइनस थ्री प्लस टू माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाए टू प्लस थ्री समान फाइव तेल साधारण अंतर कत पास देखो जेको पदर साथ साधारण अंतर जो कर ले पर पद पाव जाए आर जदि जेको पद थे साधारण अंतर वियोग कर ले पूर्व पद पाव जाए तो एखान कि बुझलम जदि युटा के जो मिडल पॉइंट कल्पना करी तो जो पास पद निर्णय करते चाहिए हमें साधारण अंतर जो करते और बाम पास जो पद निर्णय करते चाहिए साधारण अंतर वियोग करते हैं प्रथम पदा फाका द्वित पद क्यी माइनस थ्री माइनस थ्र साथ माइनस फाइव हमें क्यों करब वियोग करब देखो जेको पद थे साधारण अंतर वियोग कर ले पूर्व पद पाव जाए तो माइनस थ्री पूर्व पद कि माइनस फाइव द्वारा वियोग करते हैं तो हमें थ्री माइनस फाइव समान कत है माइनस एट ता प्रथम पद कत है माइनस एट तर माइनस थ्री माइनस टू आसे एन टूर पर पद बेर करते गले जो करते हैं दुई और पाँच कत है सत तेने सत बस सत और पाँच कत है बारो तर सतर तो देव देखो ये एक बारो मिसिंग गेसे तरपर सतर तो आशा करी तुम्हारा ये अंकगल बुझते पेस एन माथा खाटाओ और एक अंक आज है के एर को मानर जो फाइव के माइनस थ्री प्लस के प्लस टू प्लस थ्री के माइनस इलेवेन एक समान धारा है 
ধারাটির একটি সাধারণ অন্তর ও সাধারণ পদ নির্ণয় করো আচ্ছা তো আমরা কি জানি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে পরপর দুটি পদের যে পার্থক্য সেগুলো সমান হয় অর্থাৎ এই যে এই দুটা পদের পার্থক্য যদি এক্স হয় তাহলে এই দুটা পদের পার্থক্য এক্স হবে অর্থাৎ এই দুটা কি হবে সমান হবে এখানে দেখো যে আমরা জানি সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে পরপর দুটি অন্তর সমান হয় তাহলে পরপর দুইটি কি কে মাইনাস কে প্লাস টু মাইনাস ফাইভ কে মাইনাস থ্রি সমান থ্রি কে মাইনাস ইলেভেন মাইনাস কে মাইনাস টু তাহলে এই দুইটা পার্থক্য কি সমান এখন আমরা কি লিখব এই যে মাইনাসটা আমরা ব্র্যাকেট দাও উঠে উঠাই দিব আর মাইনাস দ্বারা এটাকে গুণ করে দিব তাহলে কে প্লাস টু মাইনাস ফাইভ কে মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি তারপরে থ্রি কে মাইনাস ইলেভেন এই মাইনাস দ্বারা যদি আমরা কে প্লাস টুকে গুণ করি মাইনাস কে মাইনাস টু ক্যালকুলেশন করলে দেখো এখানে প্লাস কে আসে একটা এখানে মাইনাস কে পাঁচটা তাহলে বিয়োগ করলে কি হয় মাইনাস ফোর কে দুই আর তিন যোগ করলে হয় পাঁচ এখানে হচ্ছে এখানে প্লাস কে আসে তিনটা মাইনাস কে একটা বিয়োগ করলে প্লাস টু কে আর এখানে এগারো আর দুই যদি বিয়োগ করি মাইনাস এগারো মাইনাস দুই হচ্ছে মাইনাস তেরো তাহলে কেগুলো আমরা এক পাশে নিব আর যেগুলো মান আছে সেগুলো এক পাশে নিব তাহলে ফোর কে আর এই টু কে যদি এই পাশে নিয়ে আসি এখানে মাইনাস টু কে হয় আর এখানে মাইনাস তেরো ছিল প্লাস ফাইভ যদি সমানের বিপরীত পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে মাইনাস ফাইভ তাহলে মাইনাস ফোর আর মাইনাস টু মাইনাস সিক্স কে আর হচ্ছে মাইনাস আঠারো এই মাইনাস আর এই মাইনাস কাটা যায় কে সমান কি আঠারো ভাগ ছয় সমান তিন তাহলে কের মান তিন তাহলে কের কের মান তিন হলে এই পরটা কি হবে একটু সমান্তর ধারা হবে ওকে বুঝলাম এখন আমাদের কি করতে হবে যে এই সাধারণ অন্তর নির্ণয় করতে হবে তাই না এখন সাধারণ অন্তর নির্ণয় করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আগে এই ধারাটি লিখতে হবে তাহলে কের মান কত থ্রি তাহলে ফাইভ ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি এটা গেল একটা প্লাস কের মান কত থ্রি প্লাস টু তারপরে আবার কি আবার এখানে থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস ইলেভেন এখন যদি আমি এটা লিখি তাহলে আঁকিয়ে তিন পাঁচ পনেরো পনেরো থেকে তিন বাদ দিলে কত হয় বারো প্লাস এখানে কত আসে তিন আর দুয়ে পাঁচ তিন তিরিখে নয় নয় থেকে এগারো বাদ দিলে কত হয় তাহলে কি হয় মাইনাস টু তাহলে আমরা কি আমরা পেলাম আমাদের অনুক্রমটা কি পেলাম বারো প্লাস বারো মাই প্লাস ফাইভ মাইনাস টু এখন এটা থেকে আমাকে প্রথম কি করতে হবে প্রথম নির্ণয় করতে হবে যে সাধারণ অন্ত তাহলে সাধারণ অন্ত নির্ণয় করার সূত্র কি তাহলে এখান থেকে এ এ সমান আমি কি পাবো প্রথম পদ কত আমার বারো ওকে তারপর ডি সাধারণ অন্তর কি যে বারো থেকে পাঁচ থেকে বারো বিয়োগ করতে হবে তাহলে ফাইভ মাইনাস বারো তাহলে পাঁচ থেকে বারো বিয়োগ করলে কত হয় মাইনাস সেভেন তাহলে আমাদের সূত্র এন তম পদের যে আমরা সূত্র সেটা কি আমরা এ এন লিখতে পারি তাহলে সূত্রটা কি আমাদের যে এ ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন এর মান আমরা কত জানি বারো যোগ এন এর মান আমরা জানি না আর এখানে ডির মান কত আমাদের মাইনাস সেভেন এখন আমরা এখান থেকে কি করব যে বারো এই মাইনাস সেভেন দ্বারা এন মাইনাস ওয়ানকে আমরা কি করব গুণ করব তাহলে মাইনাস প্লাস মাইনাস সেভেন এন আর এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস সেভেন তাহলে বারো আর সাত যোগ করলে কত হয় উনিশ মাইনাস সেভেন এন তাহলে এর এন তম পদের যে সমীকরণ বা সূত্র সেটা হবে বারো এ উনিশ মাইনাস সেভেন এন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো